हेलो ऑल ऑफ यू आम आदित्य और आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक होल के बारे में आज तक आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा बहुत सारी उसकी पिक्चर्स देखी होंगी बट वो सारी पिक्स इमेजिन पे बेस्ड हैं जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने इमेजिन किया था कि ऐसा ब्लैक होल होगा तो उसी के हिसाब से ये पिक्स बनाई गई थी बट असली पिक जो मतलब आई है हमारे पास वो कल खींची गई है कल की डेट मैं आपको बता देता हूँ 10 अप्रैल 2019 को पहली ब्लैक होल की पिक्स खींची गई हैं ये कैसे खींची गई है ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नई पता चली हैं उसके बारे में आपको आज मैं बताऊँगा तो इस पूरे वीडियो को प्लीज़ इंड तक देखिए सब्सक्राइब कीजिए आदि टेक्नोलॉजी चैनल को और दवाइए बेलाइकन हमारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यह है ब्लैक होल की असली पिक आज से पहले आपने जितनी भी ब्लैक होल्स की पिक देखी थी वो सब इमेजिनरी पिक थी यानी कि उसको किसी की कल्पना थी वो कि ब्लैक होल ऐसा हो सकता है तो उसी के हिसाब से पिक बना दी गई पर असली पिक जो ये पिक है ये कल क्लिक की गई है इसकी मैं डेट आपको बता चुका हूँ पहले भी एक बार फिर से बता देता हूँ दस अप्रैल दो को यानी टेन अप्रैल टू को ये पिक क्लिक की गई है एक संस्था बनाई गई थी मतलब बहुत सारे ग्रुप्स टेलीस्कोप्स के उन्होंने मिल एक संस्था बनाई जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ए एस टी इसका द मतलब जो फुल फॉर्म है वो है द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप तो इन्होंने मिल के कई सारे हेड मतलब टेलीस्कोप मिले और महीनों का समय लगा इसमें उसके बाद इन्होंने एक पिक पिक जो है वो क्लिक की ब्लैक होल की तो ये कौन सी गैलेक्सी का ब्लैक होल है इसके बारे में मैं बता देता हूँ हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे वैसे एक अलग गैलेक्सी है जिसका नाम है एम तो ये एम मतलब गैलेक्सी का जो वो ब्लैक होल है उसकी पिक ली गई है जो कि हमसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है और हम उसकी पिक अभी नहीं ले पाए हैं जो कि हमारा है मिल्की वे में भी एक हमारा पास ब्लैक होल है मतलब सबसे कम ब्लैक होल तो हो गई पर वो जो ब्लैक होल है उसका जो मतलब हमसे कितनी दूरी पे वो मैं आपको बता देता हूँ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लाइट ईयर्स दूरी पे है लेकिन हम उसकी पिक खींचने में उतना सफल नहीं रहे अभी जो हमने पिक खींची है यानी पिक क्लिक की है इसकी ब्लैक होल की ये एम एट्टी सेवन की है जो कि अलग गैलेक्सी है उसका ब्लैक होल है ये और ये इतनी दूरी पे है जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ फिफ्टी मिलियन लाइट ईयर्स इसकी दूरी है तो आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार है किसी भी चीज़ की वो हो सकती है सिर्फ लाइट की लाइट से ज़्यादा किसी भी चीज़ की रफ्तार नहीं है तो अगर लाइट की रफ्तार से कोई इंसान ट्रेवल करता है तो उसको 55 फाइव मिलियन ईयर लगेंगे तब जाके वो उस ब्लैक होल तक पहुंच पाएगा तो वो इतनी दूरी पर है आप सोचिए तो मतलब वहाँ पर तक पहुँचना तो बहुत ही मुश्किल बात है अगर हम टाइम ट्रेवल कर सकें तो बात अलग है कि शायद हम पहुँच पाए वरना तो आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल टाइम टाइम ट्रेवल के सिवा नहीं हम कर सकते तो अभी हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चली है फिलहाल आप सबसे पहले ये पिक देख लीजिए आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे कि ये जो आसपास आपको लाइट दिख रही है ये क्या है तो ब्लैक होल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं ब्लैक होल में ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है वो हर चीज़ को अपने आसपास घसीटती है यानी वो हर चीज़ को अपने अंदर समेट लेती है यहाँ तक कि लाइट को भी तो ये जो आसपास आप देख रहे हैं ये लाल कलर और ये हल्के हल्के पीले कलर टाइप जो कुछ भी हैं ये सब गैसेज हैं कुछ जो ब्रह्मांड में आप जानते हैं बहुत सारी गैसेज होती हैं वैसे ये गैसेज हैं जो कि अंदर की ओर जा रही हैं उसके और ये बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में है बहुत दूर से पिक क्लिक की गई है जैसे मैंने आपको बताया था 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पे है तो भी हमने एक क्लिक की बहुत बड़ी बात है तो इसमें इतनी दूर से हमने क्लिक किया तो हमको ये साफ साफ दिख रहा है थोड़ा बहुत और इसका एक ये एडिटेड वर्जन भी है ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर और इसमें मतलब थोड़ा सा इसकी ब्लर्डनेस कम की गई है तो वैज्ञानिकों ने मतलब ये एडिट करके बताया है कि ऐसा होगा ब्लैक होल तो ये सब चीज़ें अंदर समेट रहा है आप जैसे इस पिक में देख सकते हैं और ये आसपास गैसेस हैं इसके बगल में आप देख सकते हैं जो चीज़ मैंने ये लाइन की है गैसेस का ये पार्ट है और इसके आसपास ये जो एरिया मैंने जो सर्कल किया है इसको कहता है इवेंट हॉरिजन इसके पास अगर आप गए तो आपका बचना इम्पॉसिबल है आप नहीं आ सकते वापस इम्पॉसिबल तो नहीं एवरी इज पॉसिबल बट बहुत ही कम चांसेस हैं आई थिंक मतलब पॉइंट वन परसेंट भी चांस नहीं कहूँगा मैं कि आप वहाँ से बाहर निकल आए ये हर चीज़ को अपने अंदर समेट लेता है चाहे वो कोई ग्रह हो चाहे वो कुछ भी हो कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ इसके अंदर चली जाएगी तो बचने का कोई चांस नहीं है तो अभी इसके बारे में बताते हैं इसके बारे में क्या क्या हमें पता चला है कितना इसका वेट है कितनी बड़ा है ये तो इसके वेट के बारे में हमको बताया जाता है कि फोर्टी पॉइंट वन लैक सूर्यों के बराबर इसका वेट है द्रव्यमान है इसका और इसका जो एरिया है अगर हम छः लाख सूरजों को एक साथ रखें तो उसका जो एरिया होगा उसके बराबर इसका एरिया यानी छः लाख सूरजों के बराबर इसका अकेले का एरिया है यानी इतना ये विशाल है आप सोच सकते हैं और ये जैसा मैंने आपको बताया था कि ये हमसे 55 मिलियन लाइट सीयर दूरी पे है तो इसको अगर मैं किलोमीटर से मैं परिभाषित करूँ आप लोगों का मन कर होगा किलोमीटर में जानने के लिए तो मैं किलोमीटर में आपको बताता हूँ ये 
और अभी हम अपनी गलेक्सी जो हमारी मिल्की वे है जिससे जो हमारा ब्लैक होल है वो बहुत ही कम दूरी पे है इसके मुकाबले हम सिर्फ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड लाइट्स ईयर दूरी पे हैं इसलिए हम उसकी पिक नहीं खींच पाए मतलब अभी तक और बहुत ही जल्दी इन फ्यूचर हो सकता है कि इस साल के एंड में ही टू के एंड में ही हम सेकेंड ब्लैक होल की पिक भी खींच लें जो हमारा ब्लैक होल है उसकी भी हम पिक्चर क्लिक कर लें अभी हम आपको बताते हैं आपके मन में एक जिज्ञासा टाइप की आ रही होगी कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं ब्लैक होल मतलब कोई ना कोई वो तो कहते हैं कोई भी चीज़ अगर है तो उसके पीछे कोई कॉज होता है कोई मतलब कोई ना कोई उसको पैदा करने वाली चीज़ होती है तो ब्लैक होल कैसे बनते हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में और एक क्वेश्चन भी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ अगर आप जवाब देना चाहें तो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ग्रह हमसे दस हजार यानी टेन थाउजेंड लाइट ईयर दूर है तो हम अगर आज की डेट में वहां पे उस ग्रह पे कुछ देखेंगे तो हमें वो चीज कब की दिखेगी या आज की दिखेगी दो तीन साल पहले की दिखेगी या फिर हमसे दस हजार साल पहले की दिखेगी कैसा दिखेगा वो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अभी बताएं लास्ट में इस वीडियो के मैं इसका आंसर दूंगा तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनते हैं ब्लैक होल्स की बनने की वजह सिर्फ स्टार्स होते हैं स्टार ही ब्लैक होल्स को बनाते हैं इसमें देखो जैसा कि आप हमारे सन के बारे में जानते हैं सन भी एक स्टार ही है सन्स के अंदर बहुत सारे थर्मल न्यूक्लियर फ्यूजन होते रहते हैं ऐसे ही हर स्टार्स के अंदर होते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकालते हैं अपने अंदर से जो इससे आप देख सकते हैं ये सन है जो हम लोगों से पृथ्वी से पास है तो ये बहुत ज़्यादा ही मतलब इसको आप सन कह सकते हो जो बहुत दूर हैं वो बहुत बड़े हैं सन से मतलब जो स्टार्स हैं कुछ स्टार्स सन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं कुछ के बहुत सारे बड़े ही हैं सन से बहुत ज़्यादा बड़े हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं तो उनमें क्या होता है कि जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है जब इनके अंदर हाइड्रोजन होते हैं वो खत्म होने लगते हैं तो एक समय के बाद इनके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आने लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप जानते होंगे कोई भी चीज अपनी तरफ चीजें घसीटती हैं पृथ्वी पे अगर जैसे कि न्यूटन लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा पृथ्वी पे कोई भी चीज गिरती है हम कोई भी चीज ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे आती है तो ये सब फोर्स की वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो कि अपनी तरफ चीजें घसीटता है तो ऐसे ही ब्लैक होल के अंदर भी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हर चीज़ अपने अंदर समेट लेती है यहाँ तक कि लाइट तक को वो खा जाती है यानी कि लाइट की आप स्पीड आप जानते हैं कितनी है लाइट हमेशा किसी भी चीज़ से टकरा के वापस आ जाए लेकिन उसके अंदर इतनी गहराई है वो इतना अंदर तक है कि उसके अंदर वापस आने का कोई चांस नहीं पैदा होता वो इसके अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो हर चीज़ को अपने अंदर संभाल लेता है अभी आते हैं कि कैसे बनते हैं ब्लैक होल जब स्टार्स के अंदर का फ्यूल खत्म होने लगता है यानी कि इसका एक सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारे ही इंडियन वैज्ञानिक ने दिया था इनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी जिनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट है तो इन्होंने बताया था कि अगर कोई स्टार जो कि ब्लैक डॉट बनेगा मतलब सॉरी ब्लैक होल बनेगा वो कैसे बनेगा तो उनका एक सिद्धांत है कि अगर उस सितारे का जो सोलर मास है वो हमारे सन से वन जो टाइम मास है उससे थोड़ा सा भी कम होगा तो वो एक वाइट रॉफ बनेगा और अगर उससे दो तीन गुना ज्यादा बड़ा है यानी उसके सोलर मास से यानी सन के सोलर मास से 1.4 पॉइंट फोर एड करें एंड देन उसके बड़, उससे ज्यादा बड़ा हो थोड़ा सा तो वो एक वाइट होल मतलब सॉरी ब्लैक होल बनेगा ऐसा इन्होंने कहा था और यही इसी के सिद्धांत पे सब चीजें चलती आई हैं तो ब्लैक होल ऐसे ही बनते हैं ब्लैक होल बनने की सिर्फ एक ही वजह है कि धीरे धीरे उनके अंदर के फ्यूजन खत्म होने लगता है जो फ्यूल है उनका खत्म हो जाता है धीरे धीरे उनकी ग्रेविटी बढ़ने लगती है और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो धीरे धीरे ब्लैक होल की तरह काम करने लगते हैं तो और मतलब बहुत जल्दी ये वो ब्लैक होल बन जाते हैं ये जल्दी क्या इसमें बहुत टाइम लगता है अगर मैं कहूँ तो इसमें करोड़ों साल लगते हैं करोड़ों अरबों साल तब जाके ये चीज़ें होती हैं अगर जल्दी हो जाए तो पता नहीं बहुत जल्दी काम हो जाएगा लोगों का तो यही है और इससे बहुत सारे ब्लैक होल की वजह से बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट भी हैं बहुत सारे इफेक्ट भी हैं पर इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे इस वीडियो में हम सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं बारे में बात करते हैं ये इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने आपको दी इसके बारे में आप अभी भी न्यूज़पेपर में भी पढ़ रहे होंगे आई थिंक लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको बताना चाह चाहता था एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपके मन में आ रही होगी अभी तक क्या इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जिसमें ये पिक ली गई है क्या इंडिया का कोई रोल है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है बड़ी दुख की बात है ये बट इंडिया का इसमें कोई रोल नहीं है इसमें छः बड़ी बड़ी कंट्रीज ने मतलब छः कंट्रीज ने इसमें यूएसए भी शामिल है उन्होंने एक निर्माण किया जिसका मैं आपको बता सकता हूँ ये आपको पहले भी नाम बताया था मैंने द इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप जो इसको ई एच जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया है
ये हो गया आज का जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ कि अगर कोई भी ग्रह है या फिर कोई भी चीज हमसे दस हजार यानी टेन थाउजेंड लाइट ईयर दूर है तो उसको अगर हम आज से देखेंगे तो हमें वो क्या दिखेगा उसमें तो अगर कोई इंसान मतलब मैं इंसान को रखता हूँ किसी ऐसे ग्रह पे है जो हमसे दस हजार लाइट ईयर दूर है और वो वहां से हमारे ग्रह को देखेगा यानी पृथ्वी को तो उसको हम दस हजार साल पहले वाले दिख रहे होंगे अभी के नहीं क्योंकि आप जानते हैं लाइट ही किसी चीज को दृश्यमान बनाती है जब लाइट जाती है किसी चीज से टकराती है एंड देन वो आपकी आंखों में समाती है तब आप उस चीज को देखने के लायक होते हो तो जब लाइट यहां से जा रही है तो उसको दस साल लग रहे हैं तो वहां से जब वो वापस होके आएगी मतलब कोई भी चीज टकरा के जब वापस जा रही है लाइट तो वो जो छाया अपने पास से ले जा रही है शेडो वो जब किसी आंखों में वहां पे पड़ेगी तो दस हजार साल पहले की दिखाई देगी ठीक है तो इस मित को आप पूरी तरीके से कंफर्म कर लीजिए कि अगर कोई ग्रह है या फिर कोई भी चीज हमसे कितने भी साल लाइट सीयर दूर है तो वो हमें अगर मान लो पांच लाइट पांच हजार लाइट सीयर दूर है तो वो हमें अगर हम आज से कुछ देखेंगे तो वो पांच हजार साल पहले की चीजें हमें दिखेंगी तो आज के लिए इतना ही बहुत बड़ा वीडियो बन चुका है ये सो आज के लिए इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए बुरा लगा है डिसलाइक कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो और क्या क्या इसमें इम्प्लीमेंट हो सकते थे तो आज के लिए इतना ही चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हम ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अनबॉक्सिंग वीडियो लाता हूँ मैम और भी साइंस से रिलेटेड जैसे कि आज का वीडियो था और भी करंट अफेयर्स टाइप थी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं और बहुत सही नॉलेज आपको मिलने वाली है कोई भी इसमें फ्रॉड नहीं मिलने वाला आपको तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड ब्लेस इंडिया